সুস্বাগতম অনলাইন ক্লাসে নবম দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের গণিত বইয়ে অধ্যায় তেরো সুসীম দ্বারা থেকে আমরা তিনটি সৃজনশীল কোয়েশ্চন রেখেছি তার মধ্যে আমরা দুইটা সৃজনশীল কোয়েশ্চন নিয়ে আলোচনা করব এবং বাকি যে তিন নম্বর সৃজনশীল কোয়েশ্চন সেটা তোমাদের এস ডাবি হিসেবে থাকবে তো আমরা শুরু করি শুরু করার আগে আমি তোমাদের একটা বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা গণিত যতই বুঝি বোঝার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের বারবার কিন্তু অনুশীলন করতে হবে গণিত তুমি যত বেশি অনুশীলন করবা তত বেশি তোমার কাছে গণিতটা কিন্তু সহজ বোধগম্য হবে তো একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এবং প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই তো আমরা এক নাম্বার করি দুই হাজার ষোলো সালের জুলাই মাসে একজন সরকারি কর্মকর্তার মাসিক বেতন বাইশ হাজার টাকা তার বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে এক হাজার টাকা এখানে আমরা তিনটা উদ্দীপক এখানে তিনটা কোশ্চান ক এক যোগ দুই যোগ তিন এভাবে নিরানব্বই সমান কত একটি সমান্ত দ্বারা তৈরি করো এবং দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাসে তার বেতনটা বের করতে হবে হিসাব করতে হবে উক্ত কর্মকর্তা তার বেতনের পনেরো পার্সেন্ট যদি প্রতি মাসে সঞ্চয় করেন তাহলে পঁচিশ বছর পর তার মোট সঞ্চয় কত হবে তো আমরা আগে কটা করি কটা তেমন জটিল বিষয় না আমরা একের কটে তোমরা জানো এটা জিনিসটা কি এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ নিরানব্বই সমান হচ্ছে কত তো আমরা জানি এখানে এখানে যেহেতু কোনো পথ গ্যাপ নাই তাহলে আমরা বুঝতেই পেরেছি এখানে নিরানব্বইটা পথ আছে মানে এর মান হচ্ছে নিরানব্বই এবং এই এর মান হচ্ছে এই এর মানও দরকার নেই আমরা একটা সূত্র দিয়ে করতে পারি এখানে আমরা সরাসরি এন সমান হচ্ছে নিরানব্বই লিখতে পারি যেহেতু এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত কোনো গ্যাপ নেই তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি নিরানব্বইটা সংখ্যা আছে যেটাকে আমরা বলছি পদ সংখ্যা তাহলে এরকম যদি কোনো গ্যাপ না থাকে এবং সংখ্যাটা যদি এক থেকে শুরু হয় তাহলে এটার সমষ্টি সমান আমরা জানি সমষ্টি সমান আমরা এখানে যদি আমি এন দিই সমষ্টি সমান এখানে সূত্রটা হচ্ছে এন এন প্লাস ওয়ান বা টু তাহলে যেহেতু নিরানব্বইটার সংখ্যা আছে এস নিরানব্বই তাহলে এখানে যেমন নিরানব্বই এখানে হচ্ছে নিরানব্বই যোগ এক এটা হচ্ছে দুই তাহলে নিরানব্বই গুণ নিরানব্বইয়ের সাথে এক যোগ করলে একশো একশো কেজি দিয়ে যদি ভাগ করি আমরা এটা হচ্ছে কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ তাহলে আমরা যদি এটা গুণ করি পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ আটে চার পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের চার হচ্ছে উনপঞ্চাশ চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ সিম্পল এই হচ্ছে আমার উত্তর একই রকম চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ আচ্ছা এরপর আমরা খ নাম্বার করি একটি সমান্ত দ্বারা তৈরি করো এবং দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাসের বেতন ব্যয় করো আচ্ছা খ গ এটা তো টোটালি জানো তোমরা এই উদ্দীপক এই রিলেটেড সমান্ত দ্বারা তৈরি করতে হবে এই তথ্য থেকে এবং দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাসের বেতন ব্যয় করতে হবে তো তার বেতন হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা মাসিক বেতন হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে এক হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার ষোলো সালের জুলাই মাসের বেতন যদি বাইশ হাজার টাকা হয় যেহেতু এক বছর পর বৃদ্ধি পাবে তার মানে দুই হাজার সতেরো সালে জুলাই মাস হবে তার বেতন তেইশ হাজার টাকা এক হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে সেইভাবে দুই হাজার আঠারো সালে জুলাই মাস হবে তার বেতন চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা বুঝে গেছি বাইশ হাজার তেইশ হাজার চব্বিশ হাজার এইভাবে ধারাটা আমরা পেয়ে যাব এবং দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাস দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাস মানে আমরা যদি সব করি দুই হাজার ষোলো সালের জুলাই মাস হচ্ছে প্রথম বছর দুই হাজার সতেরো সালের জুলাই দুই হাজার আঠারো সালের জুলাই দুই হাজার উনিশ সালের জুলাই দুই হাজার বিশ সাল দুই হাজার একুশ সালের জুলাই মাস তার মানে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে এটা হচ্ছে আসলে ষষ্ঠ মাসের বেতন মানে ছয়তম পর্তা আমাদেরকে বের করতে হবে জুলাই মাসের বেতন মানে আসলে ছয়তম পর্তা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি একটু বলি একে খ এখানে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে মাসিক বেতন বাইশ হাজার টাকা মাসিক বেতন বাইশ হাজার টাকা মাসিক বেতন বাইশ হাজার টাকা এবং বেতন বৃদ্ধি এবং বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে এক হাজার টাকা তাই সেটাকে যদি সমান্তর দ্বারা তৈরি করতে পারে সুতরাং নির্ণয় সমান্তর দ্বারাটি হবে নির্ণয় সমান্তর ধারাটি হচ্ছে কত বাইশ হাজার তেইশ হাজার যোগ চব্বিশ হাজার যোগ এবার এটা হচ্ছে নির্ণয় আমার ধারা 
ধারাটি তৈরি করো এবং দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাসের বেতন আমি একটু আগে বলেছি দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাসের বেতন আই মিন আসলে এইরকম ষষ্ঠ মাসের বেতন হবে ষষ্ঠ বছরের বেতনটায় হয়ে যাবে যেহেতু এটা দুই হাজার ষোলো সালে জুলাই মাসের বেতন এই যেহেতু দুই হাজার সতেরো সালে জুলাই মাসের বেতন দুই হাজার আঠারো সালে জুলাই মাসের বেতন এইভাবে আমাদের দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাসের বেতন হবে তার মানে এখানে আমাদেরকে যেটা বের করতে হবে এটা হচ্ছে ষষ্ঠ বছরের জুলাই মাসের বেতনটা আসলে কত হবে ষষ্ঠ বছর প্রতি বছর বছর হচ্ছে একটা প্রথম পদ এরপরের বছর দ্বিতীয় পদ সুতরাং ষষ্ঠ বছর হচ্ছে ছয়তম পদ আমি একটু বলি দুই হাজার সালে জুলাই মাসকে প্রথম পদ হিসাব করলে দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাসটা হবে ষষ্ঠতম পদ আমরা এখানে কি দুই হাজার এখানে দেখবো এখানে সালে জুলাই মাসকে প্রথম পদ বিবেচনা করলে দুই হাজার একুশ সালে জুলাই মাস হবে ষষ্ঠ পথ এটা আমরা বুঝতে ষষ্ঠ পথ তাহলে এই যে একটা দাঁড়া এখন এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করতে পারি তাহলে এই ষষ্ঠ পথ এখানে আমরা লিখতে পারি উপরের ধারা থেকে পাই উপরে ধারা হতে পাই এ সমান হচ্ছে বাইশ হাজার আর বি সমস্ত বুঝতে পেরেছ যেহেতু এক হাজার করে বৃদ্ধি পায় সেটা আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারি যেহেতু বলে দিচ্ছে এক হাজার টাকা বৃদ্ধি পায় আর বি সমান হচ্ছে এক হাজার তাহলে এন এর মান হচ্ছে ছয় এবং এন হচ্ছে কত ছয় ছয়তম পদ আমরা বলেছি ষষ্ঠ পদ মানে এন হচ্ছে ছয় সুতরাং এন তম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি সুতরাং ছয়তম পদ এ এর মানটা বসিয়ে দিই বাইশ হাজার যোগ এন হচ্ছে ছয় বিয়োগ ওয়ান বি হচ্ছে কত এক হাজার তাহলে বাইশ হাজার এটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হবে পাঁচ হাজার সেক্ষেত্রে এটা হবে কত সাতাইশ হাজার জুলাই মাসের বেতন বের করো তাহলে জুলাই মাসের বেতন হবে তার কত আমি যদি বেতনের কথা বলি তাহলে সাতাইশ হাজার টাকা এই হচ্ছে আমার আনসার কনামারে আনসার হচ্ছে সাতাইশ হাজার টাকা আমরা গণামারে যাই উক্ত কর্মকর্তা তার বেতনে পনেরো পার্সেন্ট প্রতি মাসে সঞ্চয় করলে পঁচিশ বছর পর তার মোট সঞ্চয় কত হবে কম্পিউটার একটু তোমরা চিন্তা করো প্রয়োজনে ভিডিওটা পজ করে একটু করে চিন্তা করে একটু কিছু আনসার একটা আনসার ব্যাক করার চেষ্টা করো তারপর আমার সাথে মিলিয়ে নাও আমরা একটু দেখি তার বেতনের পনেরো পার্সেন্ট প্রতি মাসে সঞ্চয় করলে প্রতি মাসে যদি বেতনের পনেরো পার্সেন্ট সঞ্চয় করে পঁচিশ বছর পর তার মোট সঞ্চয় কত হবে দেখো এটা তুমি অনেকভাবে ভাবতে পারো তুমি মাসটাকে কাজে লাগিয়ে যদি তুমি ধারা তৈরি করতে পারো আবার বছরটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু তুমি ধারা তৈরি করতে পারো আবার এটাও করতে পারো যে শুধু সঞ্চয় যেটা আছে সঞ্চয়টাকে শুধু সঞ্চয়টাকে তুমি সঞ্চয় ব্যয় করে করে এটাকে আবার ধারা তৈরি করতে পারো অথবা তার মোট ইনকামটাকে এখান থেকে যদি মোট মানে ইনকামটাকে যদি ধারা তৈরি করো এবং মোট ইনকাম যদি তুমি ব্যয় করতে পারো পঁচিশ বছরের পঁচিশ বছরের যদি মোট ইনকাম ব্যয় করতে পারো ধারা তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে তুমি সেটা মোট ইনকামের যদি পনেরো পার্সেন্ট করে দাও তাহলে সঞ্চয়টা চলে আসবে যেভাবেই তুমি চিন্তা করো কোনো সমস্যা নেই তা আমরা একটু দেখি দেখো উক্ত কর্মকর্তা তার বেতনে পনেরো পার্সেন্ট প্রতি মাসে সঞ্চয় করবে পঁচিশ বছর তাহলে দুই হাজার ষোলো সালে জুলাই মাসে যে বেতন বাইশ হাজার টাকা এইটা এইভাবে পঁচিশ বছর পর্যন্ত সে আসলে কত ইনকাম করে সেটা আমরা একটু দেখি এটা তো সত্য দুই হাজার ষোলো সালের জুলাই মাসে যে বেতন সেটা হচ্ছে বাইশ হাজার এবং এরকম বাইশ হাজার কিন্তু সে বারো মাস পাবে যেহেতু বেতন বৃদ্ধিটা কিন্তু প্রতি বছরে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এটা হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সাল এরপরে হচ্ছে আবার তেইশ হাজার এটা হচ্ছে বাইশ হাজার এরপরে হচ্ছে তেইশ হাজার এটাও বারো মাস পাবে এটা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সাল দুই হাজার সতেরো সাল এবং এটাকে যদি আমি ধরি এস ওয়ান এটাকে যদি আমি এস টু ধরি তাহলে সেইভাবে আমার তোমার তেইশ হাজার যদি হয় তাহলে এরকম করে বাড়ছে এরপরে এরকম পঁচিশ বছর পর্যন্ত তার বেতনটা বাড়বে পঁচিশ বছর পর্যন্ত 
পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেতন যেটা বাড়বে সেটা হচ্ছে এস পঁচিশ তাহলে আমি টোটাল বেতনটা আমরা ব্যাক করতে পারব আমি আবার একটু শেয়ার করি দুই সালে জুলাই মাসের বেতন হচ্ছে বাইশ হাজার তাহলে এইভাবে দুই সালের জুলাই থেকে দুই সালে জুন পর্যন্ত তার মোট ইনকাম হচ্ছে বাইশ হাজার গুণ বারো এটা কিন্তু ইনকাম নট সঞ্চয় সেম ভাবে দুই সালের জুলাই থেকে দুই হাজার সালের জুন পর্যন্ত তার ইনকাম তেইশ হাজার গুণ বারো কারণ দুই সালে জুলে গিয়েছে তার বেতন এক হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে দুই হাজার আঠারো সাল একইভাবে এরকম পঁচিশ বছর পর্যন্ত তার বেতন মোট কত বেতন সেটা এখানে আসবে এবং সব বেতন যোগ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তার পঁচিশ বছরের টোটাল ইনকাম এই টোটাল ইনকামটাকে যদি আমরা ব্যয় করতে টোটাল ইনকামটা যদি আমরা ব্যয় করতে পারি সেটাকে যদি ফিফটিন পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট করি পনেরো পারসেন্ট করি তাহলে তা আমার সঞ্চয়টা কিন্তু চলে আসবে বেসিক্যালি আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এটি তাহলে আমরা একটা ক্লাস করি এই যে মোট ইনকাম সেই ইনকামটাকে আমরা ধারা হিসেবে তৈরি করি ধারা হিসেবে করি তাহলে আমার এখানে সরকারি কর্মকর্তা কর্মকর্তা পঁচিশ বছরের আয়কে সমান্তর ধারা আকারে লিখে পাই তাহলে তার আমরা যদি লিখতে চাই এভাবে তাহলে আমরা এটা যদি আমরা লিখি এভাবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে বাইশ হাজার এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই হাজার সালে জুলাই মাসে এরপরে আমরা দুই হাজার সতেরো সালে জুলাই মাস এরপরে দুই হাজার সরি এরপরে তেইশ হাজার চব্বিশ হাজার দুই হাজার আঠারো সালে জুলাই মাস এবং এইভাবে তার কয়েকটা বছর পঁচিশটা বছর তাহলে পঁচিশটি পথ আমি লিখলাম পঁচিশটি পথ মানে পঁচিশটি বছর এখানে পঁচিশটি পথ এটা হচ্ছে পথ পঁচিশটি পথ লিখলাম কিন্তু এটা কিন্তু দুই সালে জুলাই মাস আমরা বলেছি তার কিন্তু পুরো বছর মানে বারো মাস তাহলে সবটা কি এটাও বারো মাস এটাও বারো মাস এটাও বারো মাস এভাবে পঁচিশটি পথের বারো মাস তাহলে আমরা যদি পুরোটাকে যদি বারো দিয়ে গুণ করি তাহলে এই হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে বারো গুণ বারো সরকারি কর্মকর্তার পঁচিশ বছরের আয়কে সমান্তর ধারা আকারে আমরা লিখে পাই দেখো এটা প্রতি বছর দুই হাজার সালের জুলাই দুই হাজার সালের জুলাই দুই হাজার সালের জুলাই এবং এরকম পঁচিশটি বছর আমরা আবার বলেছি কিন্তু প্রতি বছরে বারোটা মাস থাকে তাহলে এখান থেকে এটা জুলাই থেকে আবার ঘুরে এসে জুন পর্যন্ত সার্কেল বারো দিয়ে গুণ এটা করছে বারো দিয়ে গুণ এটা করছে বারো দিয়ে তাহলে বুঝতে পেরেছে আমরা কিন্তু মোটা টোটাল কিন্তু এখানে একটা ধারা পেয়ে গেছি এই বারোটা বাইরে থাকবে এখান থেকে আমরা কিন্তু এটা যোগফলটা বের করতে পারি তাহলে আমরা এখন এখান থেকে যদি এই অংশটা লিখি এখন বাইশ হাজার যোগ তেইশ হাজার যোগ চব্বিশ হাজার এরকম পঁচিশটি পদ এখন এত এটা লিখলাম এবং আমরা এখানে এ লিখলাম কত বাইশ হাজার আর বি হচ্ছে সবসময় কত ওই যে এক হাজার এবং আমার এম কিন্তু পঁচিশ তাহলে আমি সমষ্টিটা ব্যয় করি আর সমষ্টি এস এন এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে এম যদি আমার পঁচিশ হয় পঁচিশ বাই টু টু গুণ এ হচ্ছে আমার কত বাইশ হাজার আর যোগ এন হচ্ছে পঁচিশ মাইনাস ওয়ান আমার বি হচ্ছে একুশ সরি এক হাজার তাহলে এটা হচ্ছে পঁচিশ বাই টু এটা হচ্ছে বাইশ দুই গুণে চুয়াল্লিশ হাজার যোগ এটা হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ থেকে এক গেলে চব্বিশ চব্বিশের সাথে যোগ এক হাজার গুণ করলে চব্বিশ হাজার আচ্ছা পঁচিশ বাই টু চুয়াল্লিশ হাজার যোগ চব্বিশ হাজার একটু ক্যালকুলেটার করি পঁচিশ দিয়ে গুণ করলাম পঁচিশ দিয়ে গুণ করলাম পঁচাশি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
टोटल आसल कत आठ लक्ष पंचाश हजार आसल इटा हम तुम्हार बस हजार थे पचिस टी पद एक टक पर्त मोटर मोट आय हम बारो इंटू सूत मोट आय पद हिसाब करी से क्षेत्र में बारो दिए गुण करते हैं बारो गुण पचाशी आठ लक्ष पंचाश हजार गुण ये बारो दिए गुण करी इतना कत एक शून्य दुपुर पाँचा शून्य एक दुई तीन चार पाँच दाड़ा करते आशा करी अंक तुम्हारा बुझते पे तो नम्बर जाए अच्छा जो नम्बर देखी एक देखो वन बुट फाइव माइनस वन प्लस रुट फाइव इटार गुणत्व द्वारा उद्दीपक के उद्दीपक के दुटा बागे दिए एक समान द्वारा प्रीतम पद कि कीतम पद पी प्रथम एक संख्यक स्वाभाविक जो संख्या समष्टिगत गुण द्वारा पद छ पचिस रुट फाइव समान द्वारा पद कत करी एक समान द्वारा सरि प्रथम एक संख्यक स्वाभाविक जो संख्या समष्टि प्रथम एन शंकर शाबाबी जो शंकर समस्ते समस्ते के लेखा जाए क्यों लेखा जाए लेखा जाए दो जो चार जो छः जो इवाने संख्या मन रखते गुणत्व धारा टी पद छो पचिस रूट फाइव 
তাহলে এখানে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উদ্দীপকের প্রথম অংশটা তাহলে প্রথম অংশটা থেকে কাজে লাগিয়ে আমরা কোন পদ ছয়শো পঁচিশ রূপ পাক সেটা আমরা ব্যয় করবো আমরা ফট আমরা করি আমরা যদি অংশটা করি সেই ক্ষেত্রে কোন পদ তাহলে আমরা একটু দেখি ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ফাইভ এটা একটি গুণত্ব দ্বারা তাহলে আমরা এখানে আমাদের গুরুত্ব দ্বারা আমাদের টেস্ট করতে হচ্ছে না যেটা আমরা প্রশ্নই বলা আছে এবং আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে এ সময় হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ফাইভ আর সাধারণ অনুপাত সেটা আর আমি আর লিখছি না আর কেমনে বের করে যে কোনো পক্ষে তার আগের পদ দ্বারা ভাগ এমন করে ভাগ করলাম অথবা তোমরা যদি বলো যে এমন করে ভাগ করো কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে এটি উল্টে যাবে এবং মাইনাস রুট ফাইভ হবে মাইনাস রুট ফাইভ তাহলে আর এর মানে আমরা পাইলাম মাইনাস রুট ফাইভ আর প্রশ্ন হচ্ছে কোন পদ ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ যেহেতু আমরা জানি না এরকম থাকলে আমরা সবসময় বলবো এন তম পদ সমান ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ আমরা জানি গুরুত্ব দ্বারার এন তম পদ হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস পদ তাহলে সপ্তমতে এটা সমান এটা আমরা লিখতে পারি শর্ত মতে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সমান ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ তাহলে আমরা যদি করি আমরা যদি এ এর মানটা বসাই এখানে ওয়ান বাই রুট ফাইভ আর এর মানটা হচ্ছে মাইনাস রুট ফাইভ এরপর এরপর হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কীভাবে টাকা মানে এটা আসলে নিচে আছে নিচে থাকলে এটা আর গুণন হবে তাহলে মাইনাস রুট ফাইভ এন মাইনাস ওয়ান সমান ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ গুণ রুট ফাইভ তোমরা জানো রুট ফাইভ রুট ফাইভ গুণ করলে হয় ফাইভ তাহলে এই দুটো গুণ করে যদি ফাইভ হয় ফাইভ দিয়ে যদি আমরা ছয়শো পঁচিশকে গুণ করি ছয়শো পঁচিশ গুণ ফাইভ সেক্ষেত্রে তিন হাজার একশো পঁচিশ তিন হাজার একশো পঁচিশ এন মাইনাস ওয়ান এটা অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি গুণ না করো এই যেহেতু এখানে রুট ফাইভ আছে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটার ভিতরে কিন্তু রুট ফাইভ লিখা তাহলে ভিতরে রুট ফাইভ লিখতে হবে এবং করে রুট ফাইভ লিখতে হবে তাহলে রুট ফাইভের উপর পাওয়ার কত হলে আমার এইটা হবে দুইটা তো আছেই অলরেডি ছয়শো পঁচিশ করে যদি আমরা বাঁধাই এমন করে আমরা যদি দিই পাঁচ দিলে পাঁচ ওকে পাঁচ বারো পাঁচ দু করে দশ দুই পঁচিশ পাঁচ পঁচা পঁচিশ পাঁচ দিলে এটা পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ পাঁচ দিয়ে দিলে এটা পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে পাঁচ পেলেন চারটা তাহলে চারটা যদি পাঁচ পায় তোমরা জানো আবার একটা পাঁচ মানে হচ্ছে রুট পাঁচ দুইটা তাহলে একটা পাঁচ যদি রুট পাঁচ দুইটা হয় তাহলে চারটা পাঁচ মানে হচ্ছে রুট পাঁচ আটটা তাহলে ছয়শো পঁচিশের মধ্যে রুট ফাইভ আছে আটটা পাশে আছে আরও দুইটা তাহলে মোট এটা সমান রুট ফাইভ দশটা কিন্তু আমার দেখো এখানে আমার বৃত্তি যেটা বাম দিকে যে বৃত্তি এটা কিন্তু মাইনাস রুট ফাইভ কিন্তু আমার এখানে প্লাস আসে তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমি মাইনাস দেখে এটা কিন্তু মাইনাস দিতে পারি আর ইচ্ছে করলে তো দিতে পারবো না আবার আমার উপরের মানটাও কিন্তু ঠিক থাকতে হবে তুমি দেখতেই পাচ্ছ মাইনাস যদি আমরা দশবার গুণ করি মাইনাস সেন দশবার গুণ করলে কিন্তু এখানে প্লাস হ্যাঁ এটা যদি বিজুর হইতো এটা যদি ইলাভেন হইতো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমি লিখতে পারতাম না হ্যাঁ কারণ আমার যদি মাইনাসের উপর এখানে প্লাস আছে কিন্তু এখানে আমি পাওয়ার মাইনাস দিতে পারবো না কিন্তু এটা কিন্তু পাওয়ার যেহেতু আমার দশ হয়ে গেছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা মাইনাস লিখতে পারি কারণ মাইনাস দশবার গুণ করলে আলটিমেটলি এখানে প্লাস তাহলে দেখো তো বৃত্তি বৃত্তি মিলে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান সময় হচ্ছে টেন এখানে আমরা সাইড নোট দেখা বলতে পারি যেহেতু ভিত্তি একই তাহলে বা এন এন সময় হচ্ছে টেন প্লাস ওয়ান সুতরাং এন সময় হচ্ছে ইলেভেন তাহলে ধারাটির কোন পদ ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ ধারাটির এগারোতম পদ ছয়শো পঁচিশ রুট ফাইভ মানে এটার আনসার হচ্ছে আসলে ইলেভেন সমান্ত ধারাটি পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তম পদ কত এর আগে এরকম আমরা ঠিক এরকম করি না এই টাইপের অঙ্ক আমরা কিন্তু আগেও করেছি তাহলে তোমরা এখনই করে ফেলো এবং পরে আমার সাথে একটু তোমরা মিলাও আমরা যদি করি বিয়ের গ নাম্বার আমি সংক্ষেপে করাই এটা হচ্ছে সমান্ত দ্বারাটি তার মানে এটা হচ্ছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ থেকে করেছে সমান্ত দ্বারার পি তম পদ কিউ কিউ তম পদ পি তাহলে আমরা যদি পি তম পদ কিউ বলি এন তম পদে সুস্থ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর 
তাহলে আমরা একটা যদি সংখ্যা পেয়ে লিখি তাহলে পি তম পদ যেহেতু আমার এখানে পি তম পদ বলেছে এই যে পি তম পদ কি ইউ তাহলে আমরা যদি একবারে সরাসরি যদি লিখি পি তম পদ সেই ক্ষেত্রে হবে এ প্লাস পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমার কিউ তম পদ কিউ তম পদ তাহলে কিউ তম পদ হবে এ প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন এই পি তম পদ সেটার মান হচ্ছে কিউ তার মানে এটার মান হচ্ছে আসলে কি আমরা যদি সপ্তম মতে লিখি তাহলে সেটা হচ্ছে এ প্লাস পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সমান হচ্ছে কি পি তম পদ কিউ পি তম পদ কিউ এবং কিউ তম পদ পি তার মানে এটা সমান হচ্ছে পি আচ্ছা এখান থেকে একটা কাজ করি এ প্লাস পি ডি মাইনাস ডি সমান হচ্ছে কিউ এটাকে আমরা এক নং দেব এটাকে আমরা প্রথম শর্ত মতে দেব এরপর দ্বিতীয় শর্ত মতে এ প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সেটার মান হচ্ছে পি কিউ তম পদ হচ্ছে পি এখান থেকে যদি আমরা কাজ দেখি করি তাহলে এ প্লাস কিউ ডি মাইনাস ডি সমান হচ্ছে পি এটাকে আমরা দুই দিলাম আমাদের প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তম পদ কত তাহলে পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তম পদ এন তম পদ এন তাহলে এ প্লাস পি প্লাস এন এর জায়গায় হবে পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান এন এর জায়গায় আর পাশে আরও একটা মাইনাস ওয়ান আছে এবং ডি এটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তম পদ তাহলে সুতরাং পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান আর একটা মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আচ্ছা সরি এটা করার আগে আমাদের কিন্তু আগে একটা ডি এর মানটা বের করতে হবে ডি এর মানটা সরি এটা একটু পরে করি আমরা ডি এর মানটা বের করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে আমরা এক বিউ ডি করতে পারি এক বিউ ডি এক থেকে যদি আমরা বি বিউ করি দেখতে পাচ্ছ এটা যদি আমরা করি এ প্লাস পি ডি মাইনাস ডি বি করলে মাইনাস এ মাইনাস কিউ ডি এটা হয়ে যাবে প্লাস ডি সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কিউ মাইনাস এখানে এর সাথে চলে যায় এখানে ডি এর সাথে ডি চলে যায় পি ডি মাইনাস কিউ ডি সেক্ষেত্রে এখানে যদি ডি কমন নাও পি মাইনাস কিউ এক কাজ করি আমরা পি যে তো আগে এখানে আমরা এটা যদি লিখি মাইনাস পি প্লাস কিউ তাহলে ডি সমান নিচে পি মাইনাস কিউ আর এখান থেকে যদি মাইনাস ওয়ান কমন নেই পি মাইনাস কিউ সুতরাং ডি সমান কত হবে তুমি যদি পাশে লিখি ডি সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডি এর মান মাইনাস ওয়ান गुण करी माइनस डि अनुशीलन करो तुम बुजा क्यों कर आंसर আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সমান্তর দ্বারা পি প্লাস কিউ মাইনাস ওয়ান তোমার পদ কত তোমরা যদি টেস্ট পেপার দেখো তাহলে দেখবা এই টাইপের অনেক অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসে সুতরাং এই প্যাটার্নের যত অঙ্ক আছে তোমরা টেস্ট পেপার ঘেটে ঘেটে তোমরা কিন্তু এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো কিন্তু করতে পারো বিশেষ করে যারা ক্লাস টেনে আছো আর যারা নাইনে আছো তারা কিন্তু এই প্যাটার্নের অঙ্ক যাই পাও এখন থেকে প্র্যাকটিস করো এতে করে তোমাদের কিন্তু সহজ হবে আচ্ছা তিন নম্বর একটা অঙ্ক এটা মূলত তোমরা এস ডাব্লিউ হিসেবে করবা समान द्वारा गठन कर क्षुद्रतम टुकड़ा दैर्घ्य हम बारो मीटर प्रथम क्वेश्चन साधारण डिडोरे 
উদ্দীপককে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করে টোটাল উদ্দীপকটাকে তুমি একটা সমীকরণ আকারে প্রকাশ করো d এর মান ও বড় টুকরা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো d এর মানটা বের করবে এবং বড় টুকরা দৈর্ঘ্য মানে বড় টুকরা বলতে এখানে আসলে কত আর 20 তম টুকরাটা বের করবে এরপর শেষ 10 টি টুকরার মোট দৈর্ঘ্য কত এর থেকে 20 টা টুকরা আছে সেই ক্ষেত্রে শেষ 10 টি টুকরা মানে 11 তম টুকরা থেকে 20 তম টুকরা দৈর্ঘ্য কত সেটা তোমরা নির্ণয় করো তো আজ এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ